Hoje nós vamos falar sobre a padronização no adestramento canino. Paulo, como assim? Bom, primeiro eu quero que você entenda que eu gosto de dividir padronizações na padronização de nível 1 e padronização de nível 2. O que, que é isso? Vamos trabalhar primeiro a padronização de nível 1. Padronização de nível 1, a gente só trabalha com sim e não. Ou seja, pode ou não pode. Exemplo, você tem um cachorrinho na sua casa ou apartamento, tá? E você não quer que ele suba no sofá. Padronização de nível 1. Ele não pode subir no sofá em hipótese alguma. Nesse mecanismo, nesse meio de trabalho, né? Na padronização de nível 1, a gente tende a ter um resultado mais rápido no processamento da informação pelo seu cachorro. Então, é muito mais fácil você ensinar um cachorro a não subir no sofá, em hipótese alguma, do que subir no sofá apenas na hipótese X ou Y, que aí é a padronização de nível 2. A padronização de nível 2 vai trabalhar com sim, não e o se, se, né? Tipo assim, exemplo. Meu cão não pode subir no sofá, porém, se eu chamar ele, ele pode subir. Então, a gente coloca uma informação a mais, né? Eu gosto de falar a padronização de nível 2 porque ela é mais difícil para o cachorro processar. Exemplo, eu tenho um sofá da mesma forma e eu, quando eu estiver vendo o filme, eu chamo o meu cachorro. Floquim, sobe aqui. Aí o cachorro sobe. Aí beleza, acabou o filme, eu saí da sala, cheguei, deparei com o um floquinho em cima do sofá. O que, que eu vou fazer? O que, que é isso aí? Pode descer. Olha o conflito que você gerou na mente do seu cachorro. Primeiro você fala que pode e depois você fala que não pode. Tudo bem, enquanto você está ensinando ele, é claro que ele vai ter um pouco de conflito, né? ele vai ficar um pouco, ah, mas posso ou não posso? Então, na padronização de nível 1, Vai ser muito mais fácil para você ensinar o cachorro, ou seja, ó, não pode entrar naquele cômodo ali, não pode subir na cama, não pode entrar no banheiro, não, pronto, acabou. Agora, não pode subir na cama a não ser que eu esteja em cima da cama, não pode subir na cama a não ser que eu chame. A padronização de nível 2, ela tende a ser mais difícil para o cachorro processar, então você, tutor, precisa dar mais tempo para ele, Beleza? Para ele processar essa informação e também trabalhar com a técnica bem cuidadosa, uma técnica nítida para o cachorro entender. Opa, pera aí, ó. Eu posso subir, mas só se ele fazer assim, ó. Vem cá, vem cá. Você pode criar um, um gatilho para que ele suba, né? E aí trabalhar com calma também. Por quê? Você vai pegar o seu cão, às vezes, em cima do sofá, você não vai trabalhar com uma correção enérgica. Ô, oh, o que, que é isso aí? Não, calma, ô. Uh -uh, pode descer daí. Então a gente aprendeu que a padronização de nível 1 ela é muito mais fácil para o cachorro processar, né? porém é muito limitada. Né? A gente trabalha apenas com pode e não pode, o sim e não. Já a padronização de nível 2, ela tende a ser mais prazerosa, porque o cachorro te obedece nas horas que você exige que ele obedeça. Né? Quando você fala assim, oh, pode subir, ele sobe. Porém, quando você não estiver em casa, ele vai saber que ele não pode ter acesso ao sofá. Gostou desse vídeo? Então curte, compartilha, comenta aqui para eu saber o que, que você pensou. Isso é muito importante para a gente. E lembrando que não adianta só uma pessoa da casa trabalhar o cachorro. Acaba que ele vai ficar obediente apenas com aquela pessoa. É interessante que todo mundo da casa esteja conversando na mesma língua, para aumentar a velocidade de aprendizado do cachorro e também para que todo mundo colhe os frutos do adestramento. Beleza? Então, obrigado e até a próxima!